video or vlog na to ay ang aking updated skincare routine. Grabe, halos araw-araw sa vlog ko. Ang dami nagre-request na updated skincare routine ko kasi marami nga nakapansin na medyo nag-glow daw yung face ko and um, nag-clear up na talaga yung face ko. O nga pala, ang skin type ko ay oily or combination skin. Sa T-zone lang na aking face ang oily dito sa forehead, sa nose, sa chin and medyo dito ang konti sa may pisngi. So, paano malaman ang skin type ninyo? Um, ganito, i-wash ninyo yung face ninyo. Pagka-wash ninyo ng face nyo, huwag kayo maglalagay ng kahit anong product sa face nyo. Uh, hintayin nyo ng mga isang oras. Tapos, pagkatas ng isang oras, kumuha kayo ng tissue. Uh, ilagay ninyo sa face ninyo, sa chin, sa nose, sa noo and sa cheek. Pagkatapos ninyong gamitin yung tissue, tingnan ninyo kung may flakes na mga naiwan sa tissue. Ibig sabihin, dry skin kayo. Kapag naman parang walang nangyari sa tissue, ganun pa rin yung itsura. Ibig sabihin, normal skin kayo. Kapag naman may mga oily spots yung tissue or parang nag-transparent yung tissue, ibig sabihin, oily skin kayo. Kapag naman naging oily yung tissue, usually sa forehead ninyo, nose, and chin, ibig sabihin, combination skin kayo. So, yun ang way kung paano malaman kung anong skin type kayo. Step 1 sa aking skincare routine, remove your makeup before you wash your face. At huwag na huwag kayong matutulog ng hindi ninyo tinatanggal yung makeup ninyo. Kasi ang tendency niyan, magkaka-breakout kayo, magkaklag yung pores ninyo, and magkakaroon kayo ng mga white bumps, blackheads, whiteheads, lahat-lahat na. Marami na akong natry ng mga cleanser, pati mga makeup remover na hindi talaga natatanggal halos lahat ng foundation na nakalagay sa face ko. Lalo-lalo na yung mga waterproof eyeliner saka waterproof mascara. Ay grabe, talagang matinding kusutan sa mata yun na nakaka-damage pa ng skin natin. Ang ginagamit kong pangtanggal ng makeup ko ay itong Human Nature Gentle Cleansing Makeup Remover. So, bakit itong napili kong gamitin na makeup remover sa dami ng mga makeup remover sa market? Number one, it is 100% no harmful chemicals. Pangalawa, two pumps up to three pumps lang nito. Tanggal na lahat ng makeup ko sa face. Ang ginagawa ko, winawash ko muna ng water yung face ko tapos nagpapump ako ng 2 to 3 pumps nito and then imamassage ko na yung face ko tapos dun yun na makikita na pati yung pinakamahirap na matanggal na mascara, kayang-kaya ang tanggalin nitong um, makeup remover na to. Number 3, it doesn't strip the skin. Hindi siya nakakadry ng skin yung feeling na kapag ginamit mo yung mga chemical makeup removers na sobrang drying sa skin. Ayoko ng mga ganong products. Number 4, pagkatas kong gamitin tong product na to, parang na-moisturize na rin yung skin ko. And lastly, may nakalagay na expiry date sa packaging niya. And daw nga pala lahat ng products na sasabihin or babanggitin ko dito sa video na to, ilalagay ko sa description box. Step 2 ng aking skincare routine is cleansing my face or sabunan ang aking muka. Hindi ako gumagamit ng mga bar facial soaps kasi sobrang nakadry siya ng skin ko. Ang marirecommend ko sa inyo na pang cleanse ng face is yung mga liquid type or yung mga gel type na mga cleanser. Dati, mas binibili ko or mas ginagamit ko yung mga bar soaps kasi mas mura siya compared sa mga liquid or gel cleanser. Tapos, dati, akala ko kasi parang pagka mas nag-tighten yung skin ko, parang banat na banat yung pakiramdam. Akala ko mas okay siya. Yun pala, mali yun. Ang problem kasi sa mga bar soaps, mas higher yung pH level nila compared sa skin natin. Dapat kasi, pagpipili tayo ng cleanser, parang patas lang ng pH level ng skin natin. Kagaya nga ng mga liquid cleanser, mga gel cleanser. Kasi kapag ka mas closer sa pH level ng skin ninyo, yung gagamitin ninyong product, mas less na harsh yung mangyayari sa face ninyo. And ang tendency nun, less yung breakout sa face ninyo compared sa mga bar soaps 
na sobrang taas ng pH level, ang tendency talaga nun, mag-breakout talaga tayo. So, for me, ang ginagamit ko naman na cleanser is itong Mary Kay Timewise 3-in-1 Cleanser. Dito ko hiyang. Ano naman ang ibig sabihin ng 3-in-1 cleanser? 3-in-1 means it cleanses, it exfoliates, and it freshens your skin all in one step. Ano naman ang mga nagaswan ko dito sa product na to? Number one, it doesn't strip off my skin. Minimaintain niya yung mga essential oil sa face ko. Pagkatapos ko gamitin tong product na to. Ito yung itsura ng cleanser. Parang may mga beads na blue and white. Gustong gusto ko to kasi pagkatapos ko gamitin, um, parang may new layer of skin na ko. Ang ganda kasi parang mas lalong naging malambot yung skin ko. Parang baby face. Okay na okay din to sa akin as everyday cleanser. Kasi super gentle lang niya sa skin ko. Suitable din siya for sensitive skin. Oil and fragrance free din siya. And non-comedogenic. Ang ibig sabihin ng non-comedogenic is hindi siya nakablock ng pores. And lastly, gusto gusto ko tong product na to. Kasi pagtas ko siyang gamitin, Super soft and smooth ng skin ko. Reminder, you only have to wash your face every a.m. and p.m. Because overwashing can lead to irritation or lack of moisture in your skin. Ang tip ko sa mga nag-exercise or nag-gym, always wash your face after workout to prevent breakouts. At kahit anong merong skin type kayo, make sure ninyo na mga product na bibili ninyo ay walang ingredients na fragrance. Nagaya na tong product na to, may nakalagay siyang fragrance free. Kasi yung mga may fragrance na product nakaka-irritate talaga kasi yan sa skin natin. At huwag kayong bibili ng mga product na may parabens na nakalagay sa ingredients. Kasi um, toxic siya na preservatives. So nakakasama talaga siya sa skin natin. Step 3 na ng aking skincare routine is gumagamit naman ako ng toner. Ang ginagamit kong toner is Dickinson's Original Witch Hazel Pore Perfecting Toner. So, ano naman yung mga nagustuhan ko dito sa product na to? Number one, it is 100% all natural. Number two, it is fragrance free. And number three, it gently cleanses my skin. Number four, nakatulong siya sa pagliit ng mga pores ko. Number five, hindi rin siya drying sa skin ko. Although, may negative part tong toner na to kasi meron siyang alcohol content. Pero mababa lang naman ang alcohol content niya, 14% at saka natural yung alcohol na nilagay dito. Lalagay ko sa description box kung saan ko binili itong mga products na to. So check na lang niya sa description box kung ano yung price na itong mga products na to at kung saan ko binili. Step 4 ng aking skincare routine is moisturize your skin. So, bakit nga ba ako mag-moisturizer pa? Eh, oily na nga ako. Yun, yun ang lagi kong tanong dati kung i-skip ko ba yung pag-moisturize ng skin ko or hindi kasi nga napaka-oily ng skin ko. Bakit nga ba natin kailangan i-moisturize pa yung skin natin kahit oily skin tayo? Nakatulong tong moisturizer sa skin natin para mas lalong maging maganda yung texture ng balat ng skin natin. Nagbasa-basa ako sa internet na kapag oily skin daw tayo, mas lalong kailangan daw natin i-moisturize yung face natin. Kasi pag oily skin tayo, mas kulang pala daw tayo sa hydration sa skin. So yun yung nagiging reaction ng face natin. Lalong-lalo na kapag uh, gumagamit tayo ng mga anti-acne products, katulad ng mga benzoil, mas lalo tayo magiging oily skin kasi nakadry ng skin yung mga ganong product. Yung mga oily skin na kagaya ko, mas malalaki yung pores, and mga isang oras lang lumalabas na kagad yung oil sa face ko. So, nag-research ako kung ano ba talaga ang dapat kong gawin dito sa oily skin ko para hindi na ako maging oily skin kasi hirap na hirap ako talaga kasi pag nagme-makeup ako talagang ano, pwede ko lang nalang magluto ako ng itlog sa sobrang oily na skin ko yun pala, pagka oily skin daw, mas more na kailangan mo daw lagyan ng moisturizer kasi mas kulang sa hydration yung skin natin and so, nag-research ako 
And ang natagpuan ko nga na moisturizer na nahiya nga ko is itong Mary Kay Time Wise Age Fighting Moisturizer. The best moisturizer for oily skin is one that is lightweight, non-comodogenic, which means it won't clog your pores and oil-free. Those thick heavy creams are designed with oily skin in mind. So, itong moisturizer na to, it formulated to last up to 10 hours. So, ginagamit ko lang siya tuwing AM sa ka-PM. Hindi nyo na kailangan maglagay ng, maglagay ng moisturizer kasi nga, up to 10 hours yung formulation itong moisturizer na to. Make sure nyo lang na i-apply nyo itong product na to evenly sa face nyo. And na isa pa pala sa nagustuhan ko dito sa product na to is meron din siyang age fighting. So, nakatulong din siyang ma-prevent yung mga wrinkles sa face ko. And, 2 in 1 na siya. Age fighting and moisturizer. Kaya, gusto gusto ko talaga tong moisturizer na to. And, hindi rin siya nakaklog ng pores. Hindi rin siya nakaka-irritate ng skin na perfect na perfect sa skin ko kasi super sensitive talaga ng skin ko. Pero may good news ako sa mga oily skin na hagaya ko. Kasi, ang mga oily skin daw, hindi daw agad-agad natanda yung balat natin. Compared sa mga dry skin, kasi yung oil sa skin natin, nakatulong daw na maging smoother yung skin natin and mas more supple yung skin natin. O, ba Kaya, meron din namang positive yung ano, pagiging oily skin. ng aking skincare routine is remove your whiteheads and blackheads. Kasi ang tendency kapag hindi nyo tinanggal yung mga whiteheads and blackheads ninyo, lalong lalaki yung pores ninyo. Habang lumalaki yung mga whiteheads and blackheads ninyo sa pores ninyo, lalong lalaki talaga yung pores ninyo. Kaya talagang dapat nating tanggalin yung whiteheads and blackheads natin. And ang ginagamit kong pangtanggal ng whiteheads and blackheads ko is itong Beauty Fix Nose Pack Oil Control and Detoxify So, paano ko ginagamit tong product na to? Ang ginagawa ko is nilalagyan ko muna na one layer yung nose ko, tong chin ko, tong noo ko, at saka konti dito sa pisngi ko. Kapag natuyo na siya, nilalagyan ko uli ng second layer nito. Kasi mas effective siya na sa pansin ko kasi iba ginagamit lang to ng one layer. Pero, try ninyo na dalawa yung layer na gamitin ninyo ay tanggal talaga yung whiteheads and blackheads ninyo. Although, hindi talaga lahat natatanggal, pero, sa akin, mas effective yung two layer nito. Gusto, gusto ko tong product na to kasi color black. So, kapag ka natanggal ko na, kitang-kita yung mga whiteheads talaga as in. And ginagamit ko tong product na to tatlong beses sa isang linggo. And lastly, ang step 6 ng aking skincare routine ay uminom tayo ng maraming maraming water. Yan. Ito ang pinakasikreto ko talaga. Tubig. Uminom kayo ng mga 8 glasses of water every day. Kasi nakakatulong yung water na ma-moisturize yung skin natin internally and externally. Kaya nakakatulong talaga tong water para magpaglow ng skin natin. Nilalabas din itong water yung mga toxins sa loob ng katawan natin sa pamamagitan ng pag-ihi. And kapag hindi na-hydrate ang skin natin internally and externally, mas magmumukha tayong matanda na parang hindi na akma sa age natin. Now, paano ba natin malalaman kung hydrated tayo? Kapag ka nagwiwi tayo, uh, kapag ang color na wiwi natin is very pale yellow, ibig sabihin, um, healthy tayo or hydrated. Kapag naman clear na clear yung ihi natin, ibig sabihin, sobra naman tayo sa pag-inom ng tubig. And pangit din naman kapag ka nasobrahan tayo sa pag-inom ng tubig kasi ang tendency niya is ihi tayo ng ihi. Kapag ka yellow naman ang color ng ihi natin, 
kailangan natin uminom pa ng mas maraming tubig. So, yan lang naman ang mga tips ko para mas lalo tayong maging healthy and hydrated. Uminom tayo ng maraming tubig. Pero, wag naman din sobra sa pag-inom ng tubig. So, dito na nagtatapos ang aking video or vlog ng updated skincare routine ko. Sana marami kayong natutunan and sana marami din kayong nakuhang tips dito sa video na to. Don't forget to thumbs up if nagustuhan ninyo tong updated skincare routine video ko. And if may mga request kayo na video na gusto nyo gawin ko sa susunod, i-comment nyo lang sa comment box. Sana nag-enjoy kayo dito sa aking updated skincare routine video and huwag kakalimutan na uminom ng maraming maraming tubig. Bye!